я хочу вам сообщить, уважаемые телезрители, что готовы подхватить эту эстафетную палочку. Готовы выйти в эфир. Тимофей Обухов и Светлана Ладина. Ведущие журналисты телеканала «Союз», которых я сейчас хочу с радостью поприветствовать и поздравляю с царским торжеством. Наденька, спасибо. Мы тоже поздравляем тебя и всех наших союзников. Вот Думаю, не случайно сегодня звучит слово «торжество». Действительно, торжество. И в значении праздник, и в значении победа. Но ведь не столетие же жестокого убийства мы отмечаем сегодня, а столетие мученического подвига людей, которые были верны Христу всю свою жизнь и были верны Ему даже до смерти. Друзья, ну вот я думаю, что с минуты на минуту мы увидим это величественное шествие, во главе которого идет святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Это, кстати, впервые в истории царских крестных ходов, когда их возглавляет э, предстоятель Русской Православной Церкви. Да, это все люди, которые сочли для себя невозможным в эту ночь быть дома, люди, которые искренне любят царскую семью. Но вы видели сейчас прямую трансляцию Божественной Литургии и видели, сколько народу собралось возле... Мы сейчас хотим напомнить о том, как складывалась история царских святынь, которые сейчас соединяет крестный ход. Итак, храм на крови, где только что была совершена Божественная Литургия, 15 лет назад был освящен на месте, где до 1977 года стоял дом освящен особого назначения – дом инженера Ипатьева. И, кстати, немногие знают, что Ипатьевским он стал. В общем-то, незадолго до того, как туда вселили царственных узников. Вообще-то это был известный в Екатеринбурге дом мадам Поппель. Но вот, видимо, палачам было очень важно соблюсти некий символизм. Мол, в Ипатьевском монастыре начался царственный род Романовых, в Ипатьевском доме он закончится. Тим, посмотри, вот уже царский крестный ход – Достиг главной площади Екатеринбурга, где мы сейчас находимся, идет по Царскому проспекту, и мы можем просто посмотреть и помолиться, а потом продолжить свой рассказ. И уже слышна молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, 21 километр». Пять часов будет звучать это молитвенное пение. И опытные крестоходцы говорят, что вот так и надо идти, для того, чтобы не одолела усталость, для того, чтобы не морил сон, для того, чтобы всякая ерунда, простите, в голову не лезла, вот занять себя молитвой. Причем поется она, видите, поочередно. Поют мужчины, поют женщины. Получается то, что надо. Я напоминаю, уважаемые зрители, в прямом эфире телеканал «Союз» работает всю царскую ночь. И вот сейчас мы уже видим святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, который возглавляет это многотысячное шествие. Царский крестный ход в Екатеринбурге. Люди даже с зажженными лампадками идут. И вот в центре улицы, во главе крестного хода, патриарх Кирилл. Слава Богу, что это сбылось. Ну а мы, уважаемые зрители, продолжаем рассказывать вам о том, как формировалось отношение к государю и его близким. В ночь на 17 июля 1918 года в подвале 
Ипатьевского дома в Екатеринбурге были убиты. Государь Николай II, государыня Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей и их верные слуги, добровольно разделившие их Голговский путь. Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, горничная Анна Степанна Демидова и лакей Алаизий Егорович Труп. О том, что было после кровавой расправы, совершившейся в доме особого назначения, расскажем словами церковного историка Евгения Евлампьевича Алферьева. Под покровом ночи грузовик отъехал от дома Ипатьева, спустился по Вознесенскому проспекту в сторону главного проспекта, в общем-то. Это где мы сейчас да. находимся. И выехал из города через предместе вверх Исецк. Здесь он свернул на единственную дорогу, ведущую в деревню Коптики, раскинувшуюся на берегу Исецкого озера. Дорога туда идет лесом, пересекая Пермскую и Тагильскую железнодорожные линии. Уже расцветало, когда в верстах в 15 от Екатеринбурга и не доезжая четырех верст до Коптяков, в глухом лесу, в урочище четырех братьев, грузовик свернул налево от Коптяковской дороги и достиг небольшой лесной поляны, близ ряда заброшенных рудниковых шахт, называемых Ганина Яма. Здесь тела царственных мучеников были выгружены, разрублены на части, облиты бензином и положены на два больших костра. Кости уничтожались при помощи серной кислоты. Три дня и две ночи убийцы творили свою дьявольскую работу. Наконец, к вечеру 19 июля все было кончено. Убийцы старательно уничтожили следы костров, пепел и все то, что осталось от сожженных тел, бросили в шахту, которая была затем взорвана ручными гранатами, а наверху, на площадке у шахты, перекопали землю и забросали ее листьями и мхом, чтобы ничто не могло указать на совершенное здесь преступление. Конечно. Конец цитаты. Однако вот даже такая изуверская конспирация мало помогла палачам. Белые вошли в Екатеринбург через неделю после злодеяния в Ипатьевском доме. И несколько офицеров начали на свой страх и риск расследования. Очень важны для понимания тогдашних настроений вот эти фразы. Несколько офицеров и на свой страх и риск. Тем белым государь был не очень-то и нужен. Не каждый мог похвастаться любовью к своему царю и верностью ему. Однако в январе 1919 года по приказу адмирала Колчака во главе процесса расследования убийства царской семьи встал генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс. А непосредственно розыском занимался опытный судебный следователь Николай Алексеевич Соколов. И Дитерихс, и Соколов были едины в своих выводах. Царская семья убита, тела вывезены за город и уничтожены на руднике Ганина Яма при помощи огня и серной кислоты. Уже в эмиграции и Дитрихс, и Соколов написали книги, в которых подробно изложили собранные ими сведения об убийстве царской семьи и ее верных слуг. В том числе они опубликовали карты и схемы обнаруженного места уничтожения останков святых. Но, конечно, место это долгое время оставалось не только в забвении, а просто под строжайшим запретом. Было запрещено компетентными органами, жителям деревни Коптики, с кем бы то ни было, разговаривать о том, что произошло в соседнем лесу. Однако в 1991 году писатель Владимир Алексеевич Салаухин нашел это место и установил там поклонный крест. И уже на следующий год архиепископ Минхсидек Лебедев повел туда крестный ход. А в 1993 году, то есть 25 лет назад, членами братства царственных мучеников под руководством опытного геолога Анатолия Михайловича Верховского была проведена топографическая съемка местности и картирование участка. Ну, понятно, что за 75 лет рельеф частично изменился, но ключевые точки на полученных картах и схемах в точности совпадали с теми, что опубликовали Дитерихс и Соколов, не оставляя никаких сомнений. При этом хочу отметить, что осознание места уничтожения царских останков как святыни – 
происходило постепенно и медленнее, чем принятие народом пустыря на Ипатьевском, на месте, простите, снесенного Ипатьевского дома, именно как царского места. Там был установлен поклонный крест уже в 1990 году. Царские дни собирались там открыто, в отличие от 89 года, когда 16 июля милиция просто разогнала людей, молящихся на этом месте своему государю. Однако в лесу, на Ганиной яме, тоже собирались верующие почитатели государя и его семьи. Тоже звучала молитва и даже совершалась божественная литургия. Вот прямо в лесу, под открытым небом, на пне э, с антиминсом. И когда в 2000 году, в июле, царский крестный ход прошел на Ганину яму, он собрал 300 человек. И это было тогда много. Да, сейчас, уважаемые зрители, посмотрите, люди идут и идут, и конца, и края не видно этому молитвенному шествию. Это действительно потрясающее сочетание слез, горечи от того, что произошло этой ночью, и вот этого торжества народной веры и любви, торжества царственных страстотерпцев. В августе 2000 года были они причислены Русской Православной Церковью в Отечестве к лику святых, и уже в сентябре того же 2000 года в Екатеринбург к царским святыням приехал святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Кстати, это ему принадлежат знаменитые слова о том, что Ганина Яма – это живой антиминс, пронизанный мощами сожженных здесь святых. И э, его святейшество благословил тогда создание на Ганиной Яме обители. Это было в сентябре 2000-го, а уже в декабре был освящен первый и главный храм монастыря в честь царственных страстотерпцев. Буквально за три месяца. Вообще примечательно, что всего в монастыре семь храмов по числу членов царской семьи. Кроме уже названного, есть церкви державной иконы Божьей Матери, преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского, которых очень почитала царская семья, и Ива Многострадального, в день памяти которого родился государь, святителя Николая Чудотворца, который был небесным покровителем царя Николая и надвратный храм в честь Иверской иконы Богородицы. Собственно говоря, вся эта информация и более того содержится в документальном фильме «Ганиная яма. Антиминц царственных страстотерпцев». И именно туда, к царскому антиминцу, сейчас направляются все эти люди, паломники, которых здесь несколько тысяч Несколько десятков тысяч, даже правильнее сказать. Но вот сколько же всего мы узнаем уже, я думаю, когда достигнем своей цели и тоже придем на Ганину яму. Да, мы тоже собираемся крестным ходом, друзья. Однако вот что хочется еще сказать вам. Сказать... Знаешь, об эмоциях, да. которые переполняют и не дают складно и ладно говорить, потому что и горечь, и радость, но все-таки больше радости и торжества во Христе. Эмоции просто на самом деле переполняют, глядя вот на это шествие и выразить их а можно поэтическими строками. А, протерей Андрей Логвинов написал вот такое стихотворение. Мой государь, утихла злоба, а я рыдаю, как мытарь, Я не сумел прожить до гроба, Как верный раб, мой государь. В судьбе России черным годом Навек отметил календарь, Когда ты предан был народом, Последний русский государь. Твои министры не рыдали, И дьякон не вздымал орарь, Когда тебя семьей в подвале. О, государь, о, государь, Твой дом земной пылал, разрушен, И на Творца восстала тварь, Ты к врагам великодушен, Не к мести звал нас, государь. Кругом и трусость, и измена, Но ты глядишь с небес, как встарь, Молюсь коленно преклоненно, Прости всех нас, о государь. Излечит наших душ уродство, И из сердец изгонит хмарь, Твое святое благородство, святая жертва, Государь.
Потрясающее стихотворение. Я помню, как проникновенно читал его в нашей студии отец Андрей Логвинов. И посмотри, как интересно. Он вплел в него очень известное высказывание государя Николая II. Но вообще ведь вот мы знаем, что у разных государственных деятелей есть крылатые выражения, по которым мы узнаем. Вот как услышим, что да, управлять Россией можно, но бесполезно, или там все страны живут по законам, а Россия по пословицам и поговоркам, так мы знаем. Это государь Александр II сказал. Или, например, у России нет других друзей, кроме армии и флота. Или и, твое э, любимое... Мое любимое, когда русский государь удит рыбу, э, Европа может подождать. Это государь Александр Третий. А вот что касается царя страстотерца Николая II, в первую очередь вспоминается его горькая кругом измена, трусость и обман. А еще его духовное завещание, которое запечатлела в письме великая княжна Ольга Николаевна. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него. Так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили и за себя, и помнили, что то зло, которое сейчас в мире будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь. Ну да, и вот еще о любви, побеждающей зло, в 1916 году прапорщик Николай Степанович Гумилев после ранения на фронте, проходившей лечение в царско-сельском лазарете, написал от имени своего и других офицеров августейшей сестре милосердия государыне Александре Федоровне. «Пока бросает ураганами державный вождь свои полки, вы...» Наклоняетесь над ранами, с глазами полными тоски. И имя вашего величества не позабудется, доколь Смиряет смерть любви владычества, и ласка утешает боль. Несчастных кроткая заступница, России, милая сестра, Где вы проходите, как путница, там от цветов земля пестра. Мы молим. Сделай Бог вас радостной, а в трудный час и скорбный час да снизойдет к вам ангел благостный, как вы снисходите до нас. Он как будто чувствовал, русский офицер Николай Степанович Гумилев, какой удел уготован царской семье и той самой августейшей сестре милосердия, которая промывала и перевязывала раны и ассистировала при хирургических операциях. И вот сквозь скорбь, сквозь тяжкие испытания, сквозь раны и муки царственные страстотерпцы являются нам сегодня победителями во Христе. Но они действительно победители. Кто сегодня помнит, кто сегодня Любит палачей. Даже странно об этом спрашивать. А посмотрите, сколько людей любят царскую семью. И сегодня на протяжении этой царской ночи мы еще не раз засвидетельствуем вам и свою любовь, и любовь десятков тысяч православных христиан к царской семье. Оно это. Yeah. 
года по врачам было. Друзья, доброе утро или доброй ночи. Все зависит от того, где проживаете вы и откуда нас сейчас смотрите. Прямой эфир на Первом Православном продолжается, а значит у многочисленных зрителей Союза есть возможность стать вновь участниками главных церковных событий 2018 года на Екатеринбургской земле царского года. В эти минуты десятки тысяч паломников из самых разных регионов России, а также из рубежа, приближается к монастырю святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, откуда, собственно, мы сейчас и ведем наш 
репортаж. Вы можете слышать торжественный звон. Все колокола храмов сейчас оглашают округу им, сообщая одновременно о прибытии крестоходцев и о готовности их встречать. Кстати, храмы обители построены из дерева, как на Руси в древности. Традиционный ежегодный крестный ход – от храма на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев урочище Ганина Яма в этом году возглавляет святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с его святейшеством по царской дороге идут прибывшие на Уральскую землю многочисленные архиереи, священнослужители, монашествующие и люди православные. Монастырь святых царственных страстотерпцев урочище Ганина Яма один из самых молодых в России. Он создан на месте острейших драматических событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов последней царской семьи. Уважаемые зрители, вот конечной точкой маршрута царского крестного хода является сердцевина монастыря, святое место, шахта номер 7, где были... Растерзаны останки членов царской семьи, которая, по сути, сама стала настоящим антиминцем. Сейчас шахта ограждена специальной галереей. Вокруг нее с обеих сторон воздвинуты храмы. Здесь же у шахты номер 7 расположен поклонный крест из мореного дуба. Этот дуб тоже имеет свою историю. Он вырос на станции Прохоровка под Белгородом и стал свидетелем Великого Русского Танкового Сражения, произошедшего 12 июля 1943 года и обеспечившего коренной перелом в Великой Отечественной войне. Память о людях жива, пока о них возносится молитва Господу. Поэтому во время панихид, совершаемых на этом месте, в монастыре молится о всех невинно убиенных и умученных в страшные годы гонений за веру. Уважаемые зрители, постепенно территория монастыря наполняется людьми, прошедшими этот непродолжительный, но вместе с тем непростой путь. Более 20 километров преодолели тех, кто уже прошел через монастырские ворота. Но надо отметить, что изначально порядка 100 тысяч паломников представляли собой шествие протяженностью, ну, на вскидку, около километра. К концу пути эта цифра только увеличилась, а ведь и физическая подготовка, и возраст у каждого, кто сегодня находится здесь, абсолютно индивидуальные. Среди паломников есть и те, для кого вот эти вот последние 20 с небольшим километров – это заключительный этап более продолжительного шествия в несколько сотен, а то и тысяч километров. Поэтому отставшим и завершающим свой крестный ход еще предстоит завершить вместе с тем, вместе с тем, для, как вы видите, его святейшество, досточтимые владыки и священнослужители готовятся к молебну святым царственным страстотерпцам. Кстати, напомню нашим зрителям, что в широком смысле молебен, как и крестный ход, особый вид богослужения, при котором Верующие просят Господа, Богородицу или святых о неспослании милости или благодарят Бога за получение благодеяний. Совершение молебна может происходить в храме, в доме или на открытой местности, как это происходит сейчас на ваших глазах. Дорогие друзья, ну и трансляции молебна святым царственным страстотерцем мы будем завершать наш прямой эфир. Друзья, святейший патриарх московский всей Руси Кирилл.
святым царственным страстосердцем помолимся. Дабы Господь ограстил 
Отечество наше, и народ, и церковь от всякой смуты, от разделений, расколов, от всякой человеческой неправды, дабы хранить нам истину веры и благочестие нашего народа. Верим, что если сохраним, то сохраним и Россию, и будет страна великой, и народ будет процветать. Их молитвами да хранит Господь землю русскую. Аминь. С праздником всех вас Друзья, сегодня мы стали свидетелями, что наш народ с глубокой верой почитает память почившего государя и его семьи. Наш прямой эфир подходит к концу. Мы благодарим вас за внимание. Оставайтесь с нами на Первом Православном. До встречи на Союзе.